。今天是汤圆生完宝宝的第十二天了，小家伙们都已经睁眼了。看我们小七多可爱呀、啊，他脾气可大了，一拿起来就嗷嗷的叫妈妈。其他几个小家伙眼睛也都睁得挺正常的，唯独这个老五。那像谁我就不说了。汤圆这口气生了七个葫芦娃，怕他奶不过来，我们每隔几个小时都会给小猫人工喂奶。小家伙们一个个也都长得可结实了。不过这要等他们都长大了，咱们现在的猫咪学院就真的装不下了。所以我跟小智也把换院子的日程往前提了提。大田，今天带你看咱们新院子去。好的，先穿上被带。穿好了，走了。新院子距离还是挺远的，开车过去要一个小时。巴车在车上的时候就已经迫不及待了。一到地方，巴车就激动的直接往院子里冲。新院子的地理位置会偏一些，生活上肯定是不如现在的猫咪学院那么便利。小智那么爱逛街，爱吃好吃的，以后都会麻烦很多。不过位置偏的好处就是空间足够大。以后小二的毛孩子们可以自由自在的在里面玩耍，为了他们做出适当的牺牲，我们也都觉得很值。这边呢是第一个院子，旁边还有一个差不多面积的，我们到时候会把这两栋打通起来，两个院子加起来快一千平，足够他们在里面玩了。我给八条带了个相机，想让他自己逛逛。这个臭猫迫不及待的就往后院跑，后院那边草比较多，他就着急跑过来，想尝尝新院子的草好不好吃。看完院子，再进屋瞅瞅。八条进来以后就开始到处巡逻，每个房间他都要看一遍楼上呢有一个大露台，这里的视野很好，感觉很适合在这里喝下午茶。下楼以后再带八条到院子外面去看看。院子的旁边有一个湖，湖里面养了很多鱼，八条看见就往旁边凑。这又有水又有鱼的，是太合八条心意了。现在的围墙很矮，我们已经和物业确定过了，后面可以把围墙加高到两米多，这样就不用担心这群臭猫再往外面跑，不安全。这边就是另一个院子了，这个院子呢还没有开始装修，需要调整的地方非常多，周期估计会很长。我们大概率会先搬到旁边那栋，等这边装的差不多了，再把院墙打通连起来。新院子看的差不多了，我们也准备回去了。临走，我老妈找物业借了工具，在那够槐花，槐花可以用来包饺子，还可以炒菜啊，已经很多年没吃过了，所以我妈一看到就来了兴致。不过挑槐花真是个细活，我妈花了一晚上才弄完。嘿嘿，槐花炒鸡蛋做好啦，粉丝们先吃。今天要给咱们猫咪小院做全员体检了。前段时间大嗓门子不是查出来口炎吗？我担心会影响院里其他的猫咪，所以就专门邀请老李来咱们小院做客，顺便给喵们都做个检查。老李一来就跟厚脸皮子杠上了，这个厚脸皮子平时打我可用力了，面对老李居然还知道收手了。开始检查了。还好，喵们都没事，就是木木和八条牙龈有点红，平时得注意口腔清洁。给喵们都检查完了，还得给团虫小胖也检查一下，然后还让老李帮忙给他们都做，后还要检查一下大嗓门子，他恢复的还不错，不过为了保险起见，还得让老李带回去抽血做详细的检查。送老李他们出去的时候，这个厚脸皮子居然还知道跑出来送客，这还是那个只知道打我的厚脸皮子吗？这猫喜欢拍你？对。<笑>厚脸皮子，你小心啊，他会嘎蛋的。你还想再嘎一遍是不是？啊、咱猫咪小院现在已经有十三只猫，还有一只大胖狗了。今天下午准备去接小院的第十四只猫。你要干嘛？开门。开屁门！你在家等着吧。现在这个天气真的是说下雨就下。
。你好，有睫毛。大梁，我听听。大家如果买了猫，接到以后第一件事一定不是回家，哦、而是先去医院做个全方位的体检。这啥猫？德文。小金毛。我俩长得像吗？像我给他耍，是吧？他比你白。<笑>跟小家伙量了个体重，刚好一公斤。他还没有意识到问题的严重性。老李在那给他写检查单的时候，他还在那玩起来了。你知道你玩这东西干嘛用的吗？嗯刚才给他玩，现在用上了。疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼你要敢骂我，等你长大割蛋的时候，非得给你割四刀。<笑>最后还要抽血查一下血常规和抗体，结果出来以后都没有什么大问题。看得出来，小家伙是一点都不想在医院待了。这小家伙到家就开始干饭，估计路上是饿着了。我本来还担心半条跟他会不会吵架，结果他俩不但没吵架，还关系特别好。为啥我突然有一种八条在吸猫的感觉？就好像我是给他买了个宠物似的。啊！这小家伙是个夜猫子，到晚上他不睡觉，快把八条都烦死了。这咋这么精神呢你？他老是不睡觉咋办啊？我也没招呀。那你把灯关了。你看你哥多懂事，该睡觉，快来。八条现在是越来越不好糊弄了。天天都大半夜让我带你出去玩，我们只在院子里待会儿啊，不出去啊。先出去再说。好的。这个臭八条一出来就这死出，别抓了，给我起来。好。开屁门！我不跟你说了吗？不出去。天天光骗我到院子里，到院子里就要出去。目的没达成，越想越气。标记了一处地点。啊、那个臭猫，眼睁睁看着自己饭盆被尿了，给小胖气的。饭盆被臭八条尿了以后，我再给他盛狗粮，他都不吃了。快吃！快吃！饭盆都脏了，你自己吃吧你。快吃！你当我傻吗？没办法，我只能当着小胖的面再把他的碗给刷干净才行。好了，洗干净了啊。这个臭小胖虽然平时憨憨的，但是一点也不傻。我跟他说碗洗过了不行，非得当他面把碗洗干净才行。啊这养了一院子，没有一个好糊弄